penerima anugerah Nine Chancellor Amirul Akram Nur Syam. Amirul Shafiq. Assalamualaikum and hi, my name is Akram Noor. So in this video, I want to share on tips and tricks on getting AMC, Anugerah Naib Chancellor. So, nak buat sana santai je, bukan macam video-video yang sebelum ni I pernah buat, macam setting dia more formal kan. I rasa dah sampai masa I buat video yang I boleh cerita terus so that bila orang minta, I boleh bagi video ni dan orang boleh manfaatkan lah Bila I share tips untuk dapatkan ANC ni dia bukan datang daripada I seorang sebab I sebenarnya ada effort try untuk kenal senior yang berjaya dapat ANC through online ataupun uh, in real life So now, it being passed down through generation lah cakap So sekarang ni I'm going to pass it down to you Prinsip yang I always pegang ialah kita kena pendekkan masa belajar kita meaning kalau kita ada chance untuk belajar pada kesilapan orang ataupun benda bagus yang orang dah buat dah eksperimen dah dan end up dia berjaya dapat result sama yang macam kita nak so kita kena ikut je dia punya footstep dengar lepas tu kita apply and then kita akan dapat result yang sama or maybe even better sebab benda ni ayah I lah selalu bagi tahu hidup ni macam laluan yang ada periuk api so if one person successfully melintas kawasan periuk api tu so kita as person yang di belakang dia kita kena ikut je haluan sama yang dia lalu dan kita takkan kena periuk api tu so periuk api tu adalah error-error in life untuk kurangkan uh, error ataupun kegagalan tu kita belajar daripada orang pengalaman orang jadi kita dapat lebih cepat untuk berjaya Dapat sama benda yang uh, dia dapat Tapi kita akan lebih laju Untuk pengetahuan Sebenarnya kita ada beberapa anugerah Yang boleh kita dapatkan Sewaktu kita di universiti Diploma dan juga degree Iaitu uh, antaranya anugerah dekan Anugerah naik chancellor Anugerah graduan terbaik fakulti Anugerah graduan terbaik program Dan juga anugerah diraja kita kena educate diri kita untuk tahu tentang anugerah-anugerah ni baru kita aspire untuk dapatkan salah satunya lah apa itu anugerah net chancellor anugerah net chancellor adalah bila student berjaya dapatkan secara berturut-turut ke semua semester anugerah dekan salah satunya ialah kita dapat pakai seling pamping waktu convo uh, semua orang nak <laughs> uh, uh, yang kedua kita buat untuk diri sendiri itu adalah pencapaian kendiri Uh, anugerah Net Chancellor ni dia dapat bantu kita untuk letak dalam resume Jadi kita mudah dapat kerja dan waktu interview kerja nanti kita akan lebih confident lah Okay, lepas tu yang ketiga ni yang memang jadi matlamat semua orang Most of the students iaitu kita akan dapat pengecualian bayar balik PTPTN uh, Kalau kita ambil uh, loan PTPTN, dia akan ditukarkan kepada beasiswa Sejurus kita uh, berjaya dapatkan ANC lah sebab ANC confirm 3.5 ke atas uh, dan syarat untuk tukarkan PTPN kepada beasiswa ialah degree first class walaupun bukannya dekan setiap uh, semester kita berjaya dapat 3.5 CGPA akhir dan madai jadi auto kita dapat ANC kita akan dapat degree first class dan kita akan dapatkan uh, pengecualian bayar balik PTPN tips pertama ialah kena jaga solat sunat duha ayat seribu dina dan juga doa di pemudah urusan untuk solat sunat doha kena buat tiap hari I sendiri mula amalkan bila kawan-kawan I daripada sekolah sepenuh sains banting lah sebab waktu tu kat asrama jadi kita ada ramai kawan-kawan yang Alhamdulillah kawan-kawan yang baik so semuanya ajak di kesurau bila ada waktu kelapangan, ada waktu gap antara kelas jadi kita pergi, lepas tu kita mula praktis dan benda tu kita dapat rasa ajaib dia lah Salah Salah Duha ni memang bila saya rasa susah hati ke apa saya akan buat lah dan insyaAllah hari tu memang urusan memang dipermudah walaupun ada problem yang kita nak anticipate dah oh hari tu akan ada problem tapi kita buat dulu sebelum mengharumi hari sebab dia belah pagi jadi sampai ke petang, sampai ke malam problem semua solve 
siapa yang buat dia akan tahu apa apa ajaibnya solat sunat duha dan doa dipermudah urusan rabbi yasir wa la tu'sir rabbi tamim bi khair baca every time baca jadikan zikir setiap hari bila kita diam tu kita niatkan dalam hati ai sebenarnya bersyukurlah sebab dapat classmate dapat batchmate yang sangat membantu dan sangat supportive sebabnya setiap orang ada kelebihan masing-masing okey bila ai ai macam orang yang jenis rapat dengan lecturer dan rapat dengan senior jadi ai uh, mudah dapat notes notes ataupun apa sahaja question daripada senior uh, ai juga dapatlah uh, akses kepada report report lama assignment daripada lecturer so ai jadi supplier uh, notes dan juga pass the question kepada kawan-kawan sekelas so itu tugas I so ada orang ada satu kawan I ni nama dia Siti Maisarah uh, dia sangat hebat lah uh, simplify formula dia lah yang buatkan notes dia yang simplifykan notes yang bagi kami semua faham daripada notes tu uh, format dia sangat susah dia mudahkan Kawan lain pula ada juga yang memang pandai mengajar Arif, uh, Alif, Shukri Ramai sebenarnya nak listkan lah Tapi saya cakap setiap orang dia ada contribution dia tau Jadi kita, bila kita nak berjaya, nak dapat ANC Kita kena ada team untuk belajar bersama-sama uh, This is my secret weapon uh, Bila orang tanya je apa rahsia Saya akan memang cakap time management. I dah start ada planner daripada uh, daripada tahun 2015. Memang setiap tahun akan ada satu planner. Okay. Kenapa pentingnya planner? Sebab to me time management lah yang membezakan orang yang berjaya dan juga orang yang kurang berjaya sebab kita mampu untuk anticipate what's next. Kita tahu okey. Ah uh, dua minggu daripada sekarang akan ada uh, exam yang penting, akan ada test yang besar yang akan allocate 30% marks ataupun 60% marks daripada overall punya markah apa cara yang I buat I every time uh, sebelum tidur malam-malam I akan buka planner planner wajib dapatkan wajib uh, wajib dapatkan yang ada kotak-kotak yang ada space macam ni ok, okay contohnya untuk esok kita sebelum esok menjelma aa, malam ni kita listkan apa yang kita perlu buat untuk esok nampak tak ada macam tulisan ni kan aa, kita listkan apa benda yang kita kena buat untuk esok dan esok pagi first thing in the morning bila bangun je kita buka planner ni dan kita tengok oh hari ni kita kena buat ni kena buat dengan ni so slowly kita tick off kita settlekan je benda tu oh complete 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 At the end of the day, kita buka balik planner kita Sebelum tidur, kita tengok balik Oh, apa yang incomplete? Oh, this one incomplete So, macam ni kita nak softkan benda yang incomplete Kita akan bawa dia pada hari yang berikutnya Hari yang relevant lah So, bila kita ada planner, kita boleh tengok tau Oh, this one dekat hari ni So, ke mana hari yang kita boleh bawa? So, kita boleh nampak tau perjalanan hari berapa yang kita ada Uh, sebagai manusia, kita kena tahu tau uh, Kita macam kena ada visualization of time lah Sebab kita boleh nampak oh Kita ada beberapa hari je baru kita ada rasa urgency tu Tips keempat, waktu ulang kaji I prefer untuk ulang kaji pada waktu pagi Memang waktu pagi buta ha. Waktu pukul 4 pagi I akan bangun pukul 4 pagi I akan duduk dekat meja belajar Uh, dekat UATM tu Lepas tu I akan buka notes I akan tulis balik semua Dan Jadikan tukarkan abbreviation, short form, formula lebih mudah faham Buat ikut yang I faham Bukannya kita tulis balik exactly the same from lecturer's punya note uh, I akan buat sebab time ni tengah fresh lagi Apa benda yang diajar tu masih ingat lagi kat kepala Jadi terus kena juga buat waktu tu okay, Lepas tu akan stop untuk solat tahajud uh, Lepas solat tahajud tu kalau ada masa lagi kita boleh sambung untuk tengok Sekejap macam selak-selak sikit Lepas tu uh, Waktu subuh Okay waktu subuh solat Lepas tu kita akan prepare untuk pergi kelas lah So basically sebenarnya waktu diploma Itu waktu memang life yang paling teratur lah Sebab I can do anything uh, I bangun awal And My my schedule is very well organized I boleh work out I boleh belajar I boleh uh, hang out dengan kawan Wajib-wajib-wajib buat nota sendiri uh, Dan 
nota air tu kena tulisan besar untuk kurangkan uh, strain mata uh, bila penat bila kita last minute belajar contohnya ataupun kita nak cepat uh, masukkan ilmu tu kita tak nak penat jadi kita tulis besar-besar supaya kita senang je selesa je baca lah. lepas tu I kena wajib tengok tulisan diri sendiri lah so if I terpaksa baca notes directly from lecturers punya note komputer, phone yang kecil tu dia macam sangat susah nak masuk dalam kepala I so cara I memang I kena tulis balik semua dalam cara yang I faham kena tulisan I sendiri otak I akan uh, mudah untuk compute oh this is my own handwriting so dia akan melekat dalam kepala In my case, I sangat perlukan doa daripada parents dan juga arwah nenek Every single time kalau I akan ada uh, test ataupun presentation yang besar ataupun masuk pertandingan competition thesis, I akan bagi tahu arwah nenek uh, dan juga parents lah untuk doakan on the spot waktu I tengah buat exam ataupun tengah buat competition tu kena beri perhatian lebih sikit pada subjek berat yang empat kredit hours dan ke atas lebihkan effort pada subjek course sebab weightage dia memang confirm-confirm akan tarik CGPA if kita spoil subjek berat ni biasanya banyak calculation dan akan fokuskan pada praktikal set dalam minda untuk tak takut dengan mana-mana course subjek jangan lemahkan diri sendiri kita kena sentiasa lah uh, I sendiri akan jaga markah attendance test, quiz, assignment dan presentation so I bagi kat sini uh, contoh di subjek untuk kursus UITM uh, kita kalau estate management kena pay attention pada valuation property development and property management by ranking tips 8 mentor this is so super crucial I kena tekankan pasal benda ni kita kena nampak bigger picture of what we're going to become in future so kena kena pecahkan kepada dua lah I akan suggest untuk pecahkan kepada dua which is mentor for short term and mentor for long term so for short term kita akan idealize seniors yang berjaya uh, student ANC dan juga lecturer kita sendiri sebab itu dalam jangka masa pendek waktu kita tengah belajar itu orang terdekat yang kita boleh nampak dan kita boleh belajar daripada mereka jadi untuk long term punya kita kena belajar dan pilih orang dalam industri yang kita aspire untuk jadi orang tu uh, if nak menjadi seorang yang berjaya dalam bidang pendidikan kita kena pilih satu mentor yang memang dah berjaya dalam bidang pendidikan real estate ataupun kalau dalam bidang valuation kita kena pilih seorang registered valuer dan kalau nak pilih orang corporate yang berjaya kita kena pilih orang corporate yang berjaya dalam position yang tinggi uh, jadi benda ni kita kena buat sebab supaya kita dapat navigate our life, navigate our academic uh, journey dengan baik mengikut acuan yang kita boleh visualize. Hence, korang dapat tengok flow yang realistic. Apa milestone yang korang perlu achieve untuk slowly bergerak ke depan. Bila dah graduate, kita akan rasa overwhelmed dengan dunia bekerja sebab tak ada siapa yang guide kita fully tau apa haluan kita, apa yang kita kena pilih sebab dah tak ada betul, dah tak ada salah dah dah tak ada lambat, dah tak ada cepat jadi kadang-kadang kita akan rasa seperti tiada hala tuju dan clueless sama ada apa yang kita buat ni akan benefit future kita atau tidak ke dia just menyimpang dan buang masa end up kita akan pergi balik pada track yang betul jadi kita akan buang masa sedikit lah sebab tak ada siapa yang akan bagi tahu kita benda tu tak perlu buat dulu that's why kita perlu sangat-sangat untuk ada mentor untuk belajar pendekkan masa buat kesilapan observe kesilapan mentor kita observe kekuatan apa yang boleh dimanfaat dan gunakan untuk capai ultimate goals kita jika korang decide nak masuk dunia corporate macam I cakap tadi decide untuk ikut perjalanan siapa uh, fokus on orang corporate lah jika berminat nak masuk bidang pendidikan kena tahulah uh, untuk ikut haluan siapa yang dalam bidang pendidikan Yes, betul. Setiap orang mesti akan buat kesilapan baru kita boleh belajar. Tapi kita kurangkan kesilapan dengan belajar dari kesilapan orang terdahulu. Ingat, setiap langkah kecil yang kita buat hari ni mesti kena slowly accumulate untuk achieve matlamat besar. Tanya diri sendiri setiap hari, adakah benda yang aku buat hari ni akan bantu aku capai matlamat aku?